Sa'yo yung pinidyohan ko eh. Pagang usapang lasing kami ngayon eh. Alam niyo yun? Sa'yo niya sa'yo, boss D. Ipapangako ko sa'yo. Eto guys, I promise, legit! Legit! Nag-ano siya guys? Sabi niya sa akin, boss D, ipapangako sa'yo. Iuwi ko yung trophy. Wala na guys, gigil na si H2, nagalit na. Is it true that RQ wanted to sign you? Um, I don't think so. I never heard that. If they wanted to sign us, then they would, no? I mean, they might. Sa araw na ito, ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang masasabi ni Moba Zane sa di umano posibleng pagkuha sa kanila ng RRQ Hoshi. Moba Zane gustong irerepresenta ang RRQ sa North America, H2O gigil na para sa susunod na season. Posible pa rin bang mapasama sa si H2O sa lineup ng SEA Games lalo na't hindi pwede sila Carl at Kyrie. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay muli na namang kinapos ang NXP Evo sa ikatlong pagkakataon nito sa MPL. Ngunit kahit ganun nga kapatid ay napakalaki nga ng improvement ng NXP last season dahil nagkaroon nga sila ng analyst na si Coach Midnight na malaki nga ang naitulong sa kanila. Kahit nga nagkanda struggle nga ang NXP sa mga umpisa ng regular season dahil sa paiba-ibang lineup nila kapatid bandang huli ay nabawi nga nila ang mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging sapat upang maging kampyon sa MPL. Pero pagdating sa improvement nga kapatid, NXP ang isa sa mga team sa MPL na nag-improve dahil from 8th place to 4th place nga sila nung nakaraang season. At ngayong papalapit na nga ang susunod na season kapatid ay may nadagdag nga sa mga ito. At ito nga ay ang AP Esports na sinasabing malakas sa amateur tournament. Commendable rin kay Coach Bonchan ang new lineup ng NXP Evos na sinasabing nagpahirap di umano sa Blacklist International sa mga scrims. Marami nga ang duda sa lineup ng NXP Evos ngayon at sinasabing 8 place secured na naman sila. Ngunit ayon nga kay Boss Dogs ay gigil na gigil na nga sa H2 ngayon na bigyan siya ng tropeyo ng MPL. Ang MPL Season 9 din kapatid ang makakapagdikta kung sa H2 pa rin ba ang posibleng isa sa maging core natin sa SEA Games. Dahil gaganapin nga ang SEA Games sa Mayo at hindi nga makakapaglaro ang mga naglalakasang players natin dito sa bansa kagaya nga nila Carl TC at Kyrie dahil sa age restriction nga sa ibang bansa. Wise, H2O, Demon Kite nga ang napupusuan ngayon ng mga fans na posibleng maging core sa SEA Games kaya ang Season 9 nga ang magsisilbing audition nila kung sino sa mga ito ang magiging core ng Pinas sa SEA Games pagdating sa Mobile Legends. Kaya kung may ibabalik na H2O ang kanyang gigil at lupit, hindi malabo na magkampyon ang NXP Evos at siya nga ang magiging core sa SEA Games. Nagtitiwala rin si Boss Dog sa AP Esports na bagong players ng NXP Evos na kayang-kaya nila ang MPL Season 9. Ah, sa'yo pinidyohan ko eh. Pagang usapang lasing kami ngayon eh. Alam niyo yun? Sa'yo niya sa'yo, Boss D. Ipapangako ko sa'yo. Eto guys, I promise, legit! Legit! Nag-ano siya guys! Sabi niya sa'kin, sa Boss D, ipapangako sa'yo. Iuwi ko yung trophy. Ang tangin na. Ang promise na siya guys, sa'yo iuwi niya daw yung trophy. Sa'yo maniniwala ko pag practice ka na. Ah! 
Ala to guys. Ala to guys. H2 onyo gigil na. Sa inyo iuuwi niya na daw yung trophy. Puta sabi ko, wow. Wow. Ibang klase ka. Ibang klase ka doon. La na guys, gigil na si H2 na galit na. Nagalit na. Nagalit na. Ibang klase na. Wala guys, ganun talaga pag nakikita mo na yung gigil. Pag may gustong patunayan. Pag may gusto ng patunayan si H2 eh. Pag nagising sa katotohanan. Gago mitik na pala si Bon. As yung bit Aether Bon. Okay, putang ilang bibilis. Shout kay, ano, John Patrick nag-share ng livestream. Shout kay Marvin. Thank you so much. Shout kay Michael Punsala nag-share ng livestream. Bigyan ko na matinong kakampi sa H2. Um, tingin ko guys, ano eh. Matinong kakampi. Tingin ko kaya na ng ano to eh, AP. Tingin ko ah. Tingin ko. Tingin ko guys. Tingin ko talaga, kaya na to. Kaya, kaya na ng 80 to. Kaya. Kaya to. Kaya. Promise ha. Tingin ko ha. Tingin ko kaya to. Kasi, eto ha. Tinanong, tinanong ko sila H. Tinanong ko lahat eh. Renny JH2. Tinanong ko sa kanila guys. Ano tingin nyo sa eco lineup? Okay, eco lineup. Eco, eco. Sa eco lineup, guys, sabi nila eh. Malakas. Kaso baka hanggang top 4 lang abutin. Feeling ko. Ah, may tumatawag sa atin, guys. Sa pagpapatuloy kapatid nung nakaraan nga ay napag-usapan natin ang di umano posibleng pagkuha nga ng RRQ sa BTK players na kung saan rumor pa lang na may tuturing ang bagay na ito. Pag nangyari ito kapatid ay tatawagin nga silang RRQ NA na kung saan hindi na nga BTK ang team name nila. Wala namang pagbabago sa BTK kundi pangalan lang nito dahil sila sila pa rin naman ang magkakasama sa isang kuponan at kung pala rin ay makakita pa rin natin ang mga players nito sa M4 gayunpaman mas lalaki ang opportunity sa BTK kung sakaling may mag sponsor na nga sa mga ito dahil dito nga ay makakakuha sila ng mga coaches at analyst at bukod pa dun matutulungan din sila sa pinansyal sa mga gastusin ng isang team nakatakot nga ito dahil nung nakaraan ay wala pa silang coach at analyst pero ang layo na agad nang narating nila paano pa kaya kung magkaroon na. Kaya naman nang makarating nga kay Moba Zane ang rumor na ito ay agad-agad nga itong nagbigay ng opinion dito. At ito nga ang masasabi ni Moba Zane sa rumor na gusto sila ng RRQ kunin. Is it true that RRQ wanted to sign you? Um, I don't think so. I never heard that. If they wanted to sign us, then they would, no? I mean, they might. I wouldn't mind getting signed by RQ, but that's up to them. If they're interested, oh, shit. RQ&A, here we come, you know? 
I know me and me and Cardi are interested in it. Yeah, these players are pretty good. Something different for a change. RQ wants wants to add you. I mean, to be completely honest with you guys, we were the ones that asked them if that's something they would be interested in. But I, they they seemed somewhat interested, but I never got an answer. You know what I mean? So I don't really know. They did seem a bit interested, but I don't want to talk about it too much. I guess there is potentially a chance that happens, but there's also a good chance that it doesn't, you know? Because I really have no, no clue about that. Chance it happens, chance it doesn't. Really, I don't know uh, what the odds are. But let me, let me shut up about it. <laughs> the channel is just going so crazy, man. Fuck. Who will be your best player if you go with RQ? Best partner if you're an RQ. Oh. Like, who, who would I look forward to playing with in RQ's lineup? Is that what you're asking me? Like, who do I think? That's a good question. I'm interested how Clay plays. Because I've never, to be fair, I've never really played with any of them in a rank game together. I've just went versus them in scrims. So it's hard to say. I'm curious about Clay. Oh, R7. R7. R7 usually makes a ton of plays. I feel like it'd be quite nice to play with someone who does that. Please pick a hero. Anyways, might be why it says boss time. Boss time. But let's not talk about that. Like, really. Me and Victor did bring it up to some of the RQ members. And, like, I think um, some, of, some of the RQ team. Like, the management and coach kind of stuff. But, like... Might, it might not happen. There's a very good chance it does not happen. We just brought it up to them and... I don't know. Don't, don't think about that for now. Trust me, don't think about it. There's a chance that doesn't even happen. Don't even worry about it, guys. Trust me. Plan for BTK in the future? Um... It really just depends on the offers that are given to us, I suppose. But we do want to still uh, go to M4 and stuff like that, you know what I mean? That's not changing. The channel blew up and I'm very happy and grateful about that, but it's not going to stop me from wanting to be number one in the world. I still want that. Do you think there's a good chance for MPLNA? Uh, what they told me is nothing's confirmed yet. And I heard that about two days ago. So, uh, that's my best answer. Nothing's confirmed yet, man. Nothing about M MPLNA is confirmed. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? Makukuha na nga ba ni H2 ang kampyonato sa MPL Season 9? BTK, magpapa-absorb nga ba sa RRQ? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.